Usisahau ku subscribe, ku like na ku comment. HBT kwa kutano msiko wako na kujua ukubwa wako umefikia wapi unajua hivi kwa hiyo yule mtoto wake 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 zungu nchini Nairobi ilikuwa ni issue gani ambayo inaendelea yule si ndio hivyo unajua alikuwa tukaa mshikaji tulipokutana mimi ni somo mshwa siku na ome tukate mama dini kaeleweka kwa hiyo ndio ishemeje yetu hivi eh shemeje ni ishara yuko wapi sasa hivi sasa hivi unajua piko udi Yuko? Yuko hudi. Yuko hudi. Hapo ulisema kwamba yule ana ndugu na Jay-Z. Ni kweli au ulikuwa unatujaza ndugu yako? Fanya kazi wewe. Ah, unajua watu mmesikia kama na joke. Issue iko real so unajua hata ukimwangalia mwenyewe kwanza ile ma ani kama jiga tu matatuma nini ani unajua hizo so kwa unakutalazima inaso inacho sound na sound hivyo ila kwamba watu wanakuwa waamini kwamba hicho kinacho sound ni nini umeelewa? Eh. Wewe wewe ulishaikukutana na jiga baada ya kuona yule demo. Ndio baada ya kuona yule demo umeshakutana hata na Jiga ama yeah. communication za zote wewe na Jiga Jiga waga mara nyingi waga tunakuwa tunatoa kwa video call WhatsApp call so hivyo tu so ila kukutana nao kwa miti nao sija miti nao lakini okay, leo huko hapa kwa Irene Uoya ulialikwa ama umekuja mwenyewe au so, mimi nikizungumzia mimi na sahi na zungumzia kwamba siwezi kuja hapa kama sijaalikwa unajua nitakuwa ai aingia kilini na kitu gani ambacho una expect leo kukiona huko ndani baada ya kufika hapa? Oh unajua kama hivi nimekuwa nimemchukulia kwa sababu unachukua nimemchukulia hiki begi. Ah kwamba shemjiga ameona unajua akasema basi inabidi unzawadi ya kibegi na kituma. So umekuja na hiki kibegi kwa ajili ya zawadi ya Irene Owa. Yeah. Na hichi kibegi kina gharama ya shilingi ngapi? Unajua hiki amenunua jiga sijajua kanunua kama how much mm. so yeah, lakini na isiko na alimtumia video alimtumia na ni WhatsApp na ni message moja kwamba ile bei ilikuwa kama imesimama dola 1000 tatu za KTZ dola 1000 tatu za KTZ mm. ambayo kimarekani ni sasa na shilingi hmm? mm. ah mimi najua hivyo tu na kwa na sound hivyo Mm-hmm. Sasa ni ah, tu calculate kwa Marekani kwa shilingi na kibongo bongo pia ta kwa shilingi shilingi ya kibongo hivyo. Lini project yako ya mwisho na zoka? Lini project yako ya mwisho? Kwa sababu umekaa kimo muda mrefu. Project ya mwisho si nimetoa washadata ah na nitoa shadata. <laughs> Ajitokeze so na pia na kuna project zinakuja soon as possible hivyo. Nilisema nataka kumsign harmonize kwa record labda yako eh ka hiyo na hizo ndo naisaundisha ndio kuzungumza hiki hiki na kwa sanda stand wewe uko hizo na kuona unakuona toko vipi ambavyo mi na ile issue shinda gate ni shimeishia hapo oh guy unakuwa hapo na sound vibaya sijawahi kuongea hivyo ndio kusema tulikusikia juzi kati unasema kwamba menino anaweza kumstir wewe hayo ile DT sio mimi yes yeah kwa hapo wewe na mlapa mambo vipi kwa poa poa. Kwani nimefurahi sana kuona eneo la tukio. Niambie ni kitu gani ambacho imefanya wewe hapa? Hapa. Ah, so najua mimi na hisi kinajua nini kinachoendelea. Yeah. Kwa upande wako wewe ulipataje mwaliko? Ni alikutumia, ulienda mpaka unakuja nafanikiwa ufike eneo la tukio? Ah, mwaliko najua sio kwamba eti ulienda au ndio najua kwamba hapa ni mtu kutaresha kwa famous amshikwa mtu mwingine sio kwa kama walipo kwa watu wengine ambao unaona hapa wapo hapa so kweni hivyo unajua mm. na kwa upande wa hamu hapa umekuwa na ukaribu sana na Aidin Woya we do appreciate that na kwa mara ya kwanza kabisa kukutana na Aidin Woya ilikuwaje ah kwanza mimi sija sina ukaribu kivyo unajua au sina ukaribu kwa kusema tunaweza tukakutana tukanini unajua zile eh saki niongope sana yeah Leo kuna baadhi ya picha ambazo zinaonekana mtandaoni zikimuonesha ile ni woya akiwa kama amefunga ndoa fulani hivi. Umebahatika kukutana zile? Oh, nimeona, nimeona. Na unahisi ni kweli ile ni woya atakuwa amefunga ndoa ama kuna kitu kingine cha atakuwa anafanya? Hata si ezijua kozi ndo tumekuja kujua. Kwa upande wako wewe, maisha ya ile ni woya huwa yana kuinspire kwa lolote lile? Kwa upande wako wewe, maisha ya ile ni woya huwa yana kuhamasisha kwa lolote lile? Uh, kwa sababu tunaona cha kufanya so unajua hawezi kusema vibaya unajua. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa kina sound poa kwa sababu kila mtu anakuwa na maisha yake. Kwa hiyo hawezi kumchagulia ntulefu style yake. So kwa hiyo upende usipende 
Tutu kana aishi hivyo. Sawa sawa. Ni kwa upande wa Aileen Owe sasa hivi tunajua kwamba amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuadvertise vitu vingi. Lakini hapo nyuma tulikuwa tunajua kwamba alikuwa kwenye mahusiano tayari na ndugu Janja lakini sasa hivi hawako wote pamoja. Kwa upande wako wewe unahisi hii hali ya yeye kuintroduce mwanaume mwingine kama ulishayo kutoka kwenye mahusiano huwa unaichukulia vipi? Ndio maisha yenyewe sasa hivi sasa unajua Hey, okay, tukishana na ID ni Woya, tuje kwa upande wako. Sasa hivi ya mwaka juzi wakati napiga story na wewe ulikuwa nje ya Tanzania. I guess ulikuwa ni nje ya Dar es Salaam sio Tanzania. Project gani ndugu yangu unazifanya sasa hivi? Oh, unajua apart to of news kia mwaka nimefanya business unajua kwa hiyo tuna hasa na pambana unajua. Sio unajua rakati za mtu wewe. Eh hivyo. Kwa kuna kitu kingine ambacho unafanya nje ya msiki kabisa. Yeah. Kitu gani ambacho unaweza kufanya watu wakifanyie promo ama upate wateja kwa namna moja ama nyingine nje ya muziki? Na, hizi siwezi kuisoundisha. Eh ila tafuka time utaisoundisha. Okay. Ambapo mm. umekuwa ni maarufu sana mitandaoni na umekuwa mmoja kati ya watu ambao unafanya wengine wafuatilie zaidi maisha yako. Hebu niambie kwa upande wa Hamurapa binafsi we kama wewe. Kwenye mziki unahisi nguvu yako iko kwenye mziki kama mziki ama kiki kama kiki? Kwani si ni wapi? Ah, Hamurapa tu ulimfahamu kwa kiki zaidi kabla ya mziki wenyewe. Sasa hivi tunaona unafanya mziki mzuri, una project ikari na bado kiki pia zinaendelea vile vile. Lakini najaribu kufahamu, kutaka kufahamu wapi ambapo wewe unapapa nguvu zaidi. Unajua watu wanaisi kama na, na kwenye kiki ndo natoa nguvu zaidi ila kwamba kiki waga zinanifuata. So sababu mimi nimeanza kufanya mziki kabla sijajua hata neno kiki umeona eh? Alikuwa sijui hata neno kuna neno kiki. So kwa ona kuta hii imetokea kwamba nimetoka hivyo unajua ya afu inakuwa zinanifuata so kwe, watu ndo anaamini kwamba naikeza nguvu kwenye kiki kwa kwenye mziki lakini mimi ni mwanamuziki nafanya mziki na ndo maana naachia kazi kila kila mwaka na kila siku alikuwa okay. sijui hata neno kuna neno kiki so kwa kuta hii imetokea kwamba nimetoka hivyo unajua ya afu inakuwa zinanifuata so kwe, watu ndo anaamini kwamba naikeza nguvu kwenye kiki kwa kwenye kwenye mziki lakini mimi ni mwanamuziki nafanya mziki na ndo maana naachia kazi kila kila mwaka na kila siku. Okay. Kwa mara ya mwisho kuona Hamolapa ulikuwa kwenye event ya Konde Gang ambayo ilikuwa ni Konde Boy Mgehawa. Na ulikuwa ni miongoni mwa watu ambao ulifika eneo la tukio. Kile kwa kuwe ulikichukuliaje na kilikupa nguvu gani juu ya kila ambacho alikifanya Harmonize? Moja kati ya watu wako wa muhimu sana. Uh, kitu ambacho walichokifanya ni kikubwa unajua kwa sababu gani? Wanasema kutoa ni moyo sio tajiri unajua. Sio kama eti ni tajiri Harmonize unajua au sio kama ni maskini unajua kwa hiyo kuna watu matajiri sana ni, lakini wanashinda kufanya hicho kidogo umeelewa so kwa hiyo point inakuwa ye ana hicho kifanya ni kikubwa pia ni baraka hata kwa baraka kwa kazi zake na mimi unajua ile umeelewa eh hivyo ni kwa inakuwa ni baraka na mchakato iko hivyo ni hamna hapa Ebu tuambie kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia zaidi kazi zako ni project gani waitegemee kutoka kwa kundi? Uh, project ina come soon as possible so kwa hiyo watu okay tayari kunikopokea na kunisupport kwa kila hali na mali unajua kwa sababu mimi nahitaji support yao nahitaji nguvu yao ili niweze kufika ambapo mimi nastahili kufika. Mm. Kwa mara ya mwisho kuona Hamolapa ulikuwa kwenye event ya Konde Gang ambayo ilikuwa ni Konde Boy Mgehawa na ulikuwa ni miongoni mwa watu ambao ulifika eneo la tukio. Kile kwa kuwe ulikichukuliaje na kilikupa nguvu gani juu ya kile ambacho alikifanya Harmonize? Moja kati ya watu wako wa muhimu sana. Uh, kitu ambacho walichokifanya ni kikubwa unajua kwa sababu gani? Wanasema kutoa ni moyo sio tajiri unajua. Sio kama eti ni tajiri Harmonize unajua au sio kama ni maskini unajua. <coughs> kwa hiyo kuna watu matajiri sana ni lakini wanashinda kufanya hicho kidogo umeelewa? So kwa hiyo point inakuwa ye ana alicho kufanya kikubwa pia ni baraka hata kwa baraka kwa kazi zake na mimi unajua ile umeelewa eh hivyo ni kwa inakuwa ni baraka na mchakato iko hivyo ni hamrapa hebu tuambie kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia zaidi kazi zako ni project gani waitegemee kutoka kwa kundi Uh, project ina come soon as possible so kwa hiyo watu okay tayari kunikopokea na kunisupport kwa kila hali na mali unajua kwa sababu mimi nahitaji support yao nahitaji nguvu yao ili niweze kufika ambapo mimi nastahili kufika
Usisahau kusubscribe, ku like na ku